வணக்கம் எக்ஸாம் டெய்லி வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிற முன்னாடி ஸோ இந்த சேனல் எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெக்னிக்கலுக்காக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட முதல் வீடியோ தான் இது ஸோ எஸ்எஸ்சியில் ஜேஇ ரெக்குயர்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் என்னென்ன மாதிரி வேகன்சி கொடுத்துருக்குறாங்க எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கட் ஆஃப் என்ன எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எந்த மாதிரி இருக்கும் அதில் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற ப்ரொசீஜர் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸ்டாப் செலெக்ஷன் கமிஷன் ஓகேவா இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து தனியாக எடுத்து பண்ணுறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஜினியர்ஸ்க்காகவே மட்டுமே பண்ணுற எக்ஸாம் தான் இந்த ஜூனியர் இன்ஜினியர் எக்ஸாம் ஓகேவா ஸோ இதோட வெப்சைட் வந்து இது தான் பார்த்துக்கோங்க காப்பி பண்ணாதவங்க காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நோட்டீஸ் போட்டுக்கிறாங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க அப்ளை பண்ணுற டேட்டும் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம் வந்து எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பரில் வைக்கிறாங்க சிபிடி ஒன்று வந்து எப்போ வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பரில் வைக்கிறாங்க ஓகேவா ஸ்டாப் செலெக்ஷன் கமிஷன் வில் ஹோல்ட் அண்ட் ஓப்பன் கமி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் ஜூனியர் இன்ஜினியர்ஸ் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் குவான்டிட்டி சர்வே அண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அந்த இதில் தான் எடுக்கிறாங்க ஃபார் வேரியஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் இல்லை டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து இல்லை ஆர்கனைசேஷனில் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இதோட பே ஸ்கேல் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோமா த போஸ்ட் ஆர் குரூப் பி அதாவது நான் கேஸ் அட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் லெவல் சிக்ஸில் சேலரி வந்து எவ்வளோன்னு பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி நானூறு டு ஒரு லட்சத்தி ஆஃப் பே மேட்ரிக்ஸ் தான் செவன்த்து சென்ட்ரல் பே கமிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது உங்களுக்கு முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது பே ஸ்கேல் தான் அது வந்து உங்களுக்கு சம்பளமாக வர்றப்ப முதல் மாத சம்பளமே ஒரு ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா கிட்ட வரும் ஓகேவா ஒன்லி மேல் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் ஜூனியர் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோமா வேரியஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து எடுப்பாங்கன்னு சொல்லி இருந்தோம் ஸோ அது மாதிரி பிஆர்ஓ அப்படின்னு சொல்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சும் அது ஒரு தனி ஆர்கனைசேஷன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் கீழே வருது இதில் வந்து மேல் கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் தான் எடுக்கிறாங்க ஃபீமேல் கேண்டிடேட் எடுக்க மாட்டாங்க அதை தெளிவாக அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டும் இருக்கும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ அடுத்து என்னென்ன மினிஸ்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இது மாதிரி ஒம்பது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து இன்ஜினியர்ஸை வந்து நமக்காக எடுக்கிறாங்க ஓகேவா சிபி டபிள்யூடி அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் வாட்டர் அண்டு பவர் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில்லேருந்து எடுக்கிறாங்க சிவில்லேருந்து எடுக்கிறாங்க மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இருந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்திலிருந்தும் தனித்தனியாக எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அதோட ஏஜ் லிமிட் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சார் இந்த ஏஜில் இருக்கவங்க இதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களும் அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பண்ணலாம் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி வைஸாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது உங்கள் ஏஜ் உங்கள் கம்யூனிட்டிக்கு எவ்வளோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அது எவ்வளோன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணலாம் இதை வந்து ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அந்த மொத்தம் ஒம்பது டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தோம் அதில் வந்து மீதி இருக்கிறது அந்த நாவல் அதுக்கப்புறம் பராக்கா பேரேஜ் அதுக்கப்புறம் மில்ட்ரி இன்ஜினியர் சர்வீஸ் அதுக்கப்புறம் நேஷனல் டெக்னிக்கல் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதிலிருந்தும் எடுக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் வந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் கூட அப் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சில போஸ்ட்டு பாருங்கள் இதெல்லாம் முப்பது தான் இருக்குது சில போஸ்ட் மட்டும் உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஏஜ்லேயும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் த லாஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபோர்ட்ஸ் ஷிப்பிங் அண்ட் வாட்டர் வேஸ்ட் ஓகேவா இந்த இதிலிருந்தும் உங்களுக்கு எடுப்பாங்க ஸோ அந்த ரிலாக்ஸேஷன் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன்ல ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிலையும் வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து எஸ்சி எஸ்டி கம்யூனிட்டியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் முப்பது சில போஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வருஷம் இருந்துச்சு சில போஸ்
the questions will be set both english and hindi appo solli solranga so nama kudukra exam vandu edhula irukku pathina english and hindi la mattum dhaan irukum tamil la irukuma nu kettinga tamil la varadhu neenga prepare pandra nadha english la prepare pannunga so hindi therinja hindi la kuda neenga prepare pannikalam there will be a negative mark of 0.25 marks for the each wrong answer in the paper 1 appo solli solranga candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the question adha enna solranga na ஒவ்வொரு தப்பான ஆன்சருக்கும் உங்களுக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் வந்து மைனஸ் பண்ணுவாங்க நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு பேப்பர் ஒன்ல கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அலவ் டு பிரிங் தர் ஓன் ஸ்லைட் ரூல் கால்குலேட்டர் லாகரிதம் டேபிள் அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் டேபிள் ஃபார் த பேப்பர் டூ ஒன்லி தே ஆர் நாட் அலவுட் யூஸ் சச் அஸ் பேப்பர் ஒன் அதாவது என்னன்னா பேப்பர் டூ வந்து உங்களுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாம் மாதிரி இருக்கும் அதுல வந்து இப்ப இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் அந்த மாதிரி சில சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அதுல வந்து நீங்க ஸ்டீம் டேபிள் கால்குலேட்டர் லாகரிதம் டேபிள் இருந்ததெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு போய்க்கலாம் ஆனால் பேப்பர் ஒன்றுக்கு அதை கொண்டுட்டு போகக்கூடாது அதை வந்து தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது வந்து பேப்பர் ஒன்னா பேப்பர் ஒன் பேப்பர் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் இப்போ நாம நார்மலாக படிக்கிற ரீசனிங்ல தான் வரும் ஸோ எவ்வளோ மார்க் கேட்பாங்கன்னா ஐம்பது மார்க் கேட்பாங்க ஐம்பது மார்க் ரீசனிங்ல இருந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதே மாதிரி அடுத்து என்ன கேட்பாங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ல இருந்து வரும் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் எவ்வளோ வருதுன்னா அதுவும் அதே ஐம்பது மார்க் வரும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து நீங்க வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நூறு கொஸ்டின் வந்து எதுல இருந்து கேட்பாங்க சிவில் ரிலேட்டடா கேட்பாங்க இல்ல நான் மெக்கானிக்கல் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் இருந்து நூறு கொஸ்டின்ஸ் வரும் எலக்ட்ரிக்கல் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இருந்து நூறு கொஸ்டின்ஸ் வரும் இது வந்து பேப்பர் ஒன்னுக்கு இப்ப வந்து இந்த ரீசனிங்ல என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த ரீசனிங் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ இந்த ரீசனிங்ல வந்து இந்த டாபிக்ல இருந்தா நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுல இருந்து மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு பார்த்தோம் ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு பார்த்தோமா இந்த ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா தான் கேட்பாங்க ரொம்ப கஷ்டமா எல்லாம் இருக்காது நீங்க ஐம்பதுக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு அடிக்கிற அளவுக்கு கேட்பாங்க நாற்பத்தி அஞ்சு நீங்க அடிக்கிற அளவுக்கு கேட்பாங்க ஸோ அந்த அஞ்சு மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் அதுவும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா பண்ணிடலாம் ஸோ இதான் வந்து ரீசனிங்கான டாபிக் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ் சொன்னோன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஐம்பது மார்க்குக்கு நமக்கு கேட்பாங்க ஸோ என்னென்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் பற்றி கேட்பாங்க ஏன்னா நம்ம இன்ஜினியரிங் பற்றி ரெக்கவர் பண்ணுறாங்களோ அதனால் என்விரான்மெண்ட் பற்றி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து வந்து கரண்ட் இவர் இது நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நார்மலாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கனாலே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படித்தே ஆகணும் அதனால் இதுலேயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து படித்து வச்சுக்கணும் ஹிஸ்ட்ரினா மொத்தமாக தான் படிக்கணும் டாப் டு பாட்டம் அதில் இருந்தால் கேட்பாங்க கல்ச்சர் ஜாக்ரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் பாலிட்டி சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அண்ட் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக இருக்க ஜென்ரல் அவர்னஸாக இதில் இருந்தால் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ இதில் ஐம்பது கேட்குறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக அடிக்கிற மாதிரி எவ்வளோ வரும்னா பாதி பாதி இருபத்தஞ்சு அடிக்கிற மாதிரி வரும் இன்னும் இருபத்தஞ்சு அடிக்கணும்னா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஜென்ரல் அவர்னஸ் நிறையா படிச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்தான வீடியோலாம் நம்ம சேனலில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதில் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு நூறு நூறு மார்க் டெஸ்ட் சொன்ன சிபிடி ஒன்ல ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான டாபிக்ஸ் இது தான் உங்களுக்கான டாபிக்ஸ் இதில் இருந்து தான் கேட்பாங்க இதை தவிர வேறு எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கொடுத்த டாபிக்ஸ் இதில் இருந்து தான் வரும் இப்போ பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அதோட டைப்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேசிக் கான்செப்டில் இருந்து அந்த சர்க்கியூட்லாம் மேக்னெட்டிக்லாம் சாரி மேக்னெட்டிக் சர்க்கியூட் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான சிலபஸ் எலக்ட்ரிக்கலாக இருந்தீங்கன்னா இதை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அடுத்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் படித்து முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியுமோ அது எல்லாத்தையும் படிச்சுருந்து பேசிக்காக இருக்கிற இந்த ஐசி இன்ஜின்ஸ்லாம் வந்து பாருங்கள் ஐசி இன்ஜின்ஸு தெர்மோடைனிக்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி
எழுதுற மாதிரிதான் கேட்பாங்க ஓகேவா சோ எத்தனை மார்க்னா மொத்தம் இருபது இன்ட்டு பதினஞ்சு எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா முந்நூறா முந்நூறு மார்க்கு நமக்கு டெஸ்ட் வைப்பாங்க சோ டைம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்க வந்து இந்த பிடபிள்யூடியோ அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க ஓகே இதுக்கான என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ல இருந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாப்பமா சோ நீங்க சிவிலா இருந்தீங்கன்னா சோ அதே டாபிக் தான் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா இருக்கும் சார் முன்னாடி சிபிடி ஒன்றுக்கு பார்த்தீங்களா சிபிடிக்கு ஒன்றுக்கு பார்த்ததே தான் இருக்கும் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதே டாபிக் தான் நீங்கள் சிவிலாக இருந்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்டு வச்சுங்க இதுதான் உங்களுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் டாபிக்ஸ் நம்ம சேனலில் இது ரிலேட்டடாக அடுத்தடுத்ததில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து எலக்ட்ரிக்கலாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான சப்ஜெக்ட்லாம் இதுதான் ஸோ இதை வந்து படிங்க இதுக்கான வீடியோஸும் நம்ம சேனலில் இருந்து போஸ்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து நீங்கள் மெக்கானிக்கலாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து மெக்கானிக்கலாக இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கான டாபிக்ஸ் இதுதான் ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க இது ரிலேட்டடான டாபிக்ஸும் நம்ம சேனலில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவோம் அது இந்த மோட் ஆஃப் செலக்ஷன் மோட் ஆஃப் செலக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறீங்க இது வந்து ஜஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி மார்க் ஓகேவா ஜஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி மார்க் நீங்கள் யூஆர் கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் மினிமம் எடுத்தே இருக்கணும் எடுத்திருந்தால் தான் நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி அந்த எக்ஸாம்பிளே ஓகேவா அதே மாதிரி ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் இருந்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டெஸ்ட் வைக்கிறாங்களோ அதுல இருந்து இருபது இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்க மார்க் எடுத்திருந்தா தான் குவாலிஃபை அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி இருந்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து நீங்க எடுத்தே ஆகணும் இது வந்து மினிமம் குவாலிஃபை மார்க் தான் கட் ஆஃப் கிடையாது ஜஸ்ட் மினிமம் குவாலிபிகேஷன் மார்க் கட் ஆஃப் தனியா போடுவாங்க போஸ்டிங்காக ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்ல என்ன கட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போமா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் இது வந்து தனித்தனியா தான் கட் ஆஃப் கொடுப்பாங்க சிவில் இன்ஜினியருக்கு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வருமா சிபிடி ஒன்னு முடிச்சுட்டு நீங்க இப்போ கட் ஆஃப் போடுறாங்கல்ல கட் ஆஃப் போட்டு சிபிடி டூ எழுதுவீங்க சிபிடி டூ எழுதுனீங்கன்னா சரி சிபிடி டூ வராதா பேப்பர் டூ ரிட்டன் எக்ஸாம்ல ரிட்டன் எக்ஸாம்ல எழுதுவீங்களா ஸோ இந்த பேப்பர் டூ மட்டும் எடுத்துக்கிற மாட்டாங்க பேப்பர் ஒன்னையும் சேர்த்து தான் எடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க கட் ஆஃப் மார்க் வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து தான் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் வரும் ரெண்டையும் சேர்த்து தான் கட் ஆஃப் வரும் ஸோ ப்ரீவியஸ் எல்லாம் எப்படி வந்திருக்கு சிவில் இன்ஜினியருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் இதுதான் கட் ஆஃப் இது வந்து போஸ்டிங் ப்ரீவியஸ் இயர்ல எவ்வளவு போஸ்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து வேரியஸா மாறலாம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா போன வருஷம் எவ்வளவு கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணாங்க எவ்வளவு பேர் வந்து எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணாங்க அந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அதெல்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த வருஷம் இதே மாதிரி தான் கட் ஆஃப் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா அப்ளிகேஷன் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் அட்டண்டன்ஸ் எவ்வளவு வருதுன்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டா கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான கட் ஆஃப் வந்து பார்த்துக்கோங்க பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டையும் சேர்த்து இதுதான் ஒரே கட் ஆஃபாக போட்டிருக்கிறாங்க இது வந்து போன தடவை கே இருந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எவ்வளோ வேகன்சி போட்டது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ இதே கட் ஆஃப் தான் ரிட்டன் வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஏன்னா அது வந்து நிறையா ஃபேக்டரை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஸோ அது எக்ஸாம்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கட் ஆஃப் பற்றி பேச முடியும் ஓகேவா ஸோ பண்ணுற எக்ஸாமை வந்து நல்லா தெளிவாக பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக இந்த ஜெய் எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோ வந்து நம்ம சேனல் இருந்து அடுத்தடுத்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் ப